，怎么把这些木雕都收起来了？不打算要了？我以后不会再刻木雕了。虽然以前有幕后的陪伴，但我总感觉我的心里面缺了一块。只有刻木雕才能缓解心中的不安。可现在有你在我身边，我不会再刻木雕来自欺欺人了。我打算把木雕和药玉搬到夜幕森林里去。想来，幕后也陪你度过了平静快乐的日子。如今你就要跟这些木雕，还有那段回忆告别了。是啊，这些虚幻迷茫的日子，是时候告别了。很高兴能够和你重逢，哪怕这是一场梦，哪怕下一刻就会死去。你胡说什么呢？我们是绝不会再重蹈覆辙的。子敏，师尊。师尊。嗯。你很久没有这么叫我了。说实话，当初在书院老受欺负，但是现在想来，还挺怀念的。怀念吗？嗯。没想到过了这么多年。这几棵树还在。记得当年你连顺一树时，我就在想，怎么会有这么笨的学生？怎么又笑话我？我倒是希望自己是个资质平平的学生。哎，对了，给你看个东西。什么东西？等一下你就知道了。嗯、这呢，这呢。师尊是妖怪，这是你在书院读书时所刻的。啊、哦，我那时候刚进书院，觉得你是妖怪，但是呢，我又不敢跟别人说，可是憋在心里又难受，所以就只能半夜出来刻在树上了。真没想到，沧海桑田，数世变迁，我们经历过这么多事。还能在一起？你说的也对，这么多年过去了，也经历了这么多事，还能在一起，真的是幸运。当年一起在书院求学的那些同窗，他们的孩子都应该为人父母了吧？等以后我们孩子长大了，我要送到学院来读书。我在想。一个孩子太孤单了，我们要生很多孩子，让他们一起上学。颜月，我发现你做了魔君之后，越来越肆意妄为了。我是天地之子，从小便被教育要以天地的职责为先。现在回想起来，只有在魔界，才是为我自己而活。我也是。在我还不知道自己是凤凰的时候，就已经为那些莫名其妙的预言付出了代价。所以，我倒宁愿自己是普通人。不对，现在不想当普通人了，不然这样，我们永远都遇不上。